హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ డాక్టర్ మల్లారెడ్డి అస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కామర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వీడియోలో కామర్స్ జేఎల్డిఎల్ సిలబస్లోని మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి ప్రోడక్ట్ అనే చాప్టర్ నుండి ఇంపార్టెంట్ బిట్ బ్యాంక్ను మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఇక వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి వీడియో ఎండింగ్లో ఈ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏ బుక్స్ మీరు రిఫర్ చేయాలనేది కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక నా ఛానల్ మొదటిసారిగా చూసిన వారైతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి నేను ముందు ముందు చేయబోయే వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది ఇక నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఐదు సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన అన్ని బిడ్ బ్యాంక్ వీడియోలను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను సో వాటికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది వాటిని కూడా చూడండి సో ఇక ఇటీవల నిర్వహించినటువంటి గురుకుల కామర్స్ డిఎల్ఓ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ బిట్స్ కవర్ అయ్యాయి ఈ విధ ఇటీవల నిర్వహించినటువంటి గురుకుల కామర్స్ జేఎల్ ఎగ్జామ్లో కూడా దాదాపు ట్వంటీ బిట్స్ వరకు కవర్ అయినట్లుగా మనకు సబ్స్క్రైబర్స్ తెలియజేశారు సో కాబట్టి నా ఛానల్ చూస్తున్నండి కైండ్లీ సపోర్ట్ మై ఛానల్ నవ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ ఇక మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మనం స్కోర్ చేయడానికి మంచి సబ్జెక్ట్గా చెప్పవచ్చు ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఆల్రెడీ నాలుగు వీడియోలను ఇదివరకు అప్లోడ్ చేశాను నా ఛానల్లో వాటిని కూడా చూడండి సో ఇది ఈరోజు వీడియో ప్రోడక్ట్ సంబంధించి ఇది ఐదో వీడియో ఇందులో ప్రోడక్ట్ అనే చాప్టర్ నుండి అంటే ఫోర్ పీస్లో ఫోర్ పీస్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ప్లేస్ అండ్ ప్రమోషన్ అందులో ఫస్ట్ పీ గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్ బ్యాంక్ను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక ఈ చాప్టర్ నుండి దాదాపు ఒక రెండు నుంచి మూడు బిట్స్ వరకు కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ బిట్స్ అన్ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ బి ఆఫర్ టు ఏ మార్కెట్ ఫర్ అటెన్షన్ అక్విజిషన్ యూస్ ఆర్ కన్జంప్షన్ దట్ మైట్ సాటిస్ఫై ఏ వాంట్ ఆర్ ఏ నీడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ బి సర్వీస్ సి ఆబ్జెక్ట్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ వాట్ డి మీన్ బై ప్రోడక్ట్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఆఫర్ టు సాటిస్ఫై ద హ్యూమన్ వాంట్ ఆర్ నీడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కన్జ్యూమర్స్ యొక్క కోరికలను కానీ వారి యొక్క నీడ్స్ని కానీ సాటిస్ఫై చేసేటువంటి వాటిని మనం వస్తువులు ప్రోడక్ట్గా మనం చెప్పవచ్చు కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ సో ద టర్మ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎ బ్రాడ్ టర్మ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ వేరియస్ అదర్ టర్మ్స్ ఆల్సో నెంబర్ వన్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఈస్ గుడ్స్ నెంబర్ టూ సర్వీసెస్ నెంబర్ త్రీ ఐడియాస్ ఫోర్ పీపుల్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ సిక్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ద ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సర్వీసెస్ ఐడియాస్ పీపుల్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది పీపుల్ ఎలా ప్రొడక్ట్ అవుతారు అంటే ఒక పొలిటీషియన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఫ్యూచర్లో నేను మీ యొక్క కోరికలను మీ యొక్క అవసరాలను తీరుస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తూ అతను ఎలక్షన్లో కాంపీట్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి పీపుల్ని కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ లాగానే ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏదైనా టూరిజం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి కూడా అంటే సందర్శకులు వాటిని విజిట్ చేయడం ద్వారా వారి యొక్క కోరికలను సంతృప్తి పరుచుకుంటారు కాబట్టి ప్లేసెస్ని కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా చెప్పవచ్చు ఇక మీకు సర్వీస్ అంటే తెలుసు ఐడియాస్ కూడా తెలుసు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే కూడా తెలుసు ఇక ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మనం ఒక ప్రోడక్ట్ లాగానే ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక బ్రాడ్ టర్మ్ అందులో ఇవన్నీ టర్మ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ ప్రోడక్ట్స్ కెన్ బి ఏ కన్వీనియంట్ ప్రోడక్ట్స్ బి షాపింగ్ ప్రోడక్ట్స్ సి అన్సాడ్ ప్రోడక్ట్స్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో మనం ప్రొడక్ట్స్ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ టు బ్రాడ్లీ త్రీ బేసిస్ త్రీ కేటగిరీస్ ఒకటి డ్యూరబిలిటీ బేసిస్ నెక్స్ట్ వన్ కన్జంప్షన్ బేసిస్ థర్డ్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ యూటిలిటీ బేసిస్తో మనం ప్రొడక్ట్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్తో మనం ప్రొడక్ట్స్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా అంటే ఫోర్ కేటగిరీస్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు కన్వీనియంట్ ప్రొడక్ట్స్ షాపింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్సాడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది ఏంటంటే మనకు స్పెషాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ నాలుగు రకాలుగా కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకొని ప్రొడక్ట్స్ను డివైడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్
మన అవసరాన్ని తీర్చేది అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ కాన్సర్ ఏంటంటే మనం అన్సార్ ప్రొడక్ట్గా చెప్పవచ్చు ఇక కస్టమర్కి ఎక్కువ తెలియకుండా వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ అవసరాలు మాత్రం తీర్చే ప్రోడక్ట్ మనం అన్సార్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు ఇక షాపింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే లిటిల్ ఎఫర్ట్ పెడుతూ కేర్ తీసుకుంటూ ఏదైతే వస్తులో మనం షాపింగ్ చేస్తాం వాటిని షాపింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇక కన్వీనియంట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే డైలీ రొటీన్లో మనం ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ పేపర్ కానీ ఆల్ అదర్ కిరాణా స్టోర్స్ ఐటమ్స్ కానీ ఇటువంటి వాటిని మనం కన్వీనియన్స్ ప్రోడక్ట్స్గా చెప్పవచ్చు సో ఇవి ప్రతిదానికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది వాటిని మీరు లెసన్ చదివేటప్పుడు ఒకసారి చూడండి సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే బి అన్సాడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీన్స్ కన్జ్యూమర్ అన్ ఎవర్ ఎఫ్ ఇట్ అండ్ డజన్ థింగ్ అబౌట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ పర్చేజ్ ఇట్ టు సాల్వ్ ది ఎమర్జెన్సీ యూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్సాడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఇది నార్మల్ రొటీన్గా చాలామంది ఆలోచించారు సో దాని యొక్క అవసరం ఉందని కూడా అనుకోరు బట్ ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో అప్పుడే దాన్ని కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ డెఫినేషన్ అనేది కాలానుగుణంగా మారుతుంటాయి సో ఇటువంటి వాటిని మనం అన్సాడ్ ప్రొడక్ట్స్గా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ లేయర్స్ ఆర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫరింగ్స్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి లెవెల్స్ ఉంటాయి ఆ లెవెల్స్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెంబర్ వన్ కోర్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్ టూ జనరిక్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్ త్రీ డిజైర్డ్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ అగ్మెంటెడ్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ పొటెన్షియల్ ప్రొడక్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లేయర్స్ ఆర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫరింగ్స్ మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నోన్ ఆయస్ ఏ డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్ బి అగ్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ సి కోర్ ప్రోడక్ట్ డి పొటెన్షియల్ ప్రోడక్ట్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి కోర్ ప్రోడక్ట్ కోర్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఉపయోగపడే ప్రోడక్ట్ని కోర్ ప్రోడక్ట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి మనం ఒక ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ట్రావెలింగ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ఎ కార్ ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్ కాబట్టి కార్ ఈజ్ ఏ కోర్ ప్రోడక్ట్ మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ట్రావెలింగ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయడానికి కార్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి కోర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆయస్ కార్ మరి డిజైర్డ్ అంటే ఏంటంటే కార్ నుంచి మనం ఏవైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నామో వాటిని డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్గా మనం చెప్పవచ్చు ఇక అగ్మెంటెడ్ అంటే ఈ కార్ను మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేసాం అంటే అడిషనల్ బిల్టప్తో ఆ కార్ని మొత్తం రీడిజైన్ చేసినాం అనుకోండి దాన్ని అగ్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ అంటారు ఇక పొ పొటెన్షియల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫ్యూచర్లో కార్తో రీసేల్ ద్వారా కానీ మిగతా వాటి ద్వారా కార్ నుంచి ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని పొటెన్షియల్ ప్రోడక్ట్ అంటారు ఈ కార్ ఎగ్జాంపుల్తో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోర్ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం మనం ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ డ్యాష్ ప్రోడక్ట్ అడిషనల్ కస్టమర్ బెనిఫిట్స్ బిల్డ్ అరౌండ్ ద కోర్ ప్రోడక్ట్ టు డిస్టింగ్విష్ ఫ్రమ్ కాంపిటీటర్స్ ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అగ్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ బి జనరిక్ సి డిజైర్డ్ డి పొటెన్షియల్ మనం కోర్ ప్రోడక్ట్ కనుక అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ బిల్టప్ చేసి దాని యొక్క డిజైన్ని మార్చేసినట్లయితే దాన్ని అగ్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం మనం కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అగ్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డ్రైవ్ కంపెనీస్ టు ఇన్నోవేట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ రిసోర్స్ కాన్స్టెంట్స్ బి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సి ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సిడరేషన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ యాజ్ ద పర్ఫామ్ ఏ సిమిలర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సోల్డ్ టు ద సేమ్ కస్టమర్ గ్రూప్స్ ఆర్ మార్కెటెడ్ త్రూ ద సేమ్ ఛానల్స్ ఆర్ మేకప్ మేకప్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ప్రైస్ రేంజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ మిక్స్ బి ప్రోడక్ట్ లైన్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి డి నన్ ఆఫ్ ది అబో సో ఇక్కడ సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే దాన్ని మనం ప్రోడక్ట్ లైన్గా పిలుస్తాము సో ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన టూత్ పేస్ట్లో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి క్లోజప్ ఉంది కాల్గేట్ ఉంది సో ఇతర బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటి మనం ప్రోడక్ట్ లైన్ అంటాం ఇఫ్ యూ టేక్ కార్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మారుతి సుజీకి ఉంది హుందాయ్ ఉంది తర్వాత ఒక్స్ వ్యాగన్ ఉంది
విత్ డిఫరెంట్ లైన్స్తో ఏదైతే కంపెనీ క్యారీఅవుట్ చేస్తుందో వాటి అన్నింటి ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అంటాం మరి ప్రొడక్ట్ మిక్స్కిలో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు ప్రొడక్ట్ మిక్స్ లెంత్ అని తర్వాత ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ క్యారీస్ ఈజ్ రిఫర్స్ టు యాజ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ ఇక ప్రొడక్ట్ మిక్స్లో చెప్పాం కదా డిఫరెంట్ లై ప్రొడక్ట్ లైన్స్తో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అంటాం సో దీస్ ఆర్ ది లైన్స్ ఈ అన్ని ప్రొడక్ట్ లైన్స్తో కంబైన్ ఉన్న దాన్ని మనం ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అంటాం ఇక్కడ మనకు ఫోర్ టర్మినాలజీ ఉంటాయి లెంత్ డెప్త్ బ్రెడ్త్ కన్సిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది ఇక నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఏ కంపెనీ క్యారీస్ ఈజ్ రిఫర్స్ టు యాజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అని అంటాం బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి మనకు ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ఆర్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ లైన్స్ ఎట్లా బ్రెడ్త్ అన్నమాట ఇట్లా వైడ్గా ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్తో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్ మిక్స్ని మనం బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అంటారు మరి లెంత్ అంటే ఏంటిది తర్వాత డెప్త్ అంటే ఏంటి తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది డిఫరెంట్ టర్మినాలు ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ రెఫర్స్ టు ఏ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ బి నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ సి సైజ్ కలర్ మోడల్స్ ఆఫర్డ్ విత్ ఇన్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ లైన్ డి హౌ వేరియస్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఇన్ ఎండ్ యూస్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఒక్కొక్క దానికి తెలియజేస్తుంది లెంత్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ సో మిక్స్ అనేది ఏ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ ఈజ్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ అన్ని ప్రొడక్ట్ లైన్లు ఉన్నటువంటి టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క సంఖ్యని మనం లెంత్ అని పిలుస్తాం ఇక నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ని మనం ఏమనొచ్చు బ్రెడ్త్ అని పిలవచ్చు సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది దీన్ని లెంత్ అంటాం నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ని మనం బ్రెడ్త్ అంటాం బ్రెడ్త్ అంటే విడల్ప్గా ఎన్ని లైన్స్ కలిసి ఉన్నాయి విడల్ప్లో తర్వాత సైజ్ కలర్ మోడల్స్ ఆఫర్డ్ విత్ ఇన్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ లైన్ అని దాన్ని డెప్త్ అని పిలుస్తాం తర్వాత హౌ వేరియస్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ అంటే కన్సిస్టెన్సీ అంటాం మనం సో ఈ విధంగా ఫోర్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఈ వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంది మరి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ రిఫర్స్ టు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ప్రొడక్ట్ లైన్ డెసిషన్స్ మనకు ప్రొడక్ట్ లైన్స్ సంబంధించి డిఫరెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ సంబంధించి డిఫరెంట్ టర్మినాల్ యూజ్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి నంబర్ వన్ ప్రొడక్ట్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ లైన్ను మనం ఎక్స్టెండ్ చేయడం పెంచడం నంబర్ను ఇంక్రీజ్ చేయడాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు మాడిఫికేషన్ అంటే ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ను రీడిజైన్ చేయడం మాడిఫికేషన్ చేయడం స్ట్రెచ్చింగ్ అంటే కూడా ఇంకా లైన్ను ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనే మీనింగ్లో వస్తుంది తర్వాత మోడర్నైజేషన్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కానీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో మోడర్నైజ్ చేయడం తర్వాత ఫీచరింగ్ సో ప్రొడక్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం అని ప్రొడక్ట్ లైన్ ఫీచరింగ్ అంటారు కాబట్టి ఈ ప్రొడక్ట్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ మాడిఫికేషన్ స్ట్రెచ్చింగ్ మోడర్నైజేషన్ ఫీచరింగ్ వీటన్నిటి కూడా ప్రొడక్ట్ లైన్ డెసిషన్స్ అంటాం కాబట్టి ఆప్షన్ డి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ప్రొడక్ట్ లైన్ డెసిషన్స్ ఇక మిగతా డెసిషన్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ మాత్రం మెన్షన్ చేస్తాం మిగతా ప్రొడక్ట్ లైన్ డెసిషన్స్ ఇక్కడ ఒకసారి చూపించాం బాక్స్లో ప్రొడక్ట్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ మాడిఫికేషన్ స్ట్రెచ్చింగ్ మోడర్నైజేషన్ ఫీచరింగ్ ప్రూనింగ్ డెసిషన్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇలా సెవెన్ ప్రొడక్ట్ లైన్ డెసిషన్స్ ఆర్ దేర్ సో వీటిని కూడా ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ లైన్ డెసిషన్ రిలేటింగ్ టు గోయింగ్ బియాండ్ ద కరెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐస్ ఆప్షన్ ఏ ప్రొడక్ట్ లైన్ మాడిఫికేషన్ బి ప్రొడక్ట్ లైన్ స్ట్రెచ్చింగ్ సి ప్రొడక్ట్ లైన్ మోడర్నైజేషన్ డి ప్రొడక్ట్ లైన్ ప్రూనింగ్ సో గోయింగ్ బియాండ్ ద కరెంట్ రేంజ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఏమంటాం అంటే ప్రొడక్ట్ లైన్ స్ట్రెచ్చింగ్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఫైవ్ ప్రొడక్ట్స్ నవ్ వీ వుడ్ లైక్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఆర్ ఫైవ్ టు టెన్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం స్ట్రెచ్చింగ్
B. Desire to improve sales and market share. C. Technological changes. D. All of the above. So the correct answer is D. All of the above. మరి మనకు కొత్త ప్రోడక్ట్ కానీ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు రీచ్ ద ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ క్విక్లీ మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ గోల్ను తొందరగా రీచ్ కావడం చేయొచ్చు లేదా సేల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి చేయొచ్చు ఇక టెక్నాలజికల్కు వచ్చే చేంజెస్ని మన ప్రోడక్ట్లో తీసుకురావడానికి కూడా ఒక న్యూ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది బో ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హిండర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ ఫ్యాక్టర్ సో మనకు న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి అవరోధాలు హిండర్స్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే హిండర్స్ అవరోధాలు అడ్డంకులు ఏంటి అయితే ఈ అడ్డంకులలో రాంగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటని మనకు ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ ఐడియాస్ అనేది కూడా ఒక హిండర్ అంటే మనం న్యూ ప్రోడక్ట్ తీసుకురావడానికి మన దగ్గర ఎటువంటి ఐడియా లేదు అదొక అవరోధంగా చెప్పవచ్చు లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ కన్స్టెంట్స్ ఏట్ ఏ సిట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది హిండర్స్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ రిసోర్స్ అవైలబిలిటీ రిసోర్స్ మన దగ్గర ఫుల్ రిసోర్స్ ఉన్నాయి న్యూ ప్రోడక్ట్ అది అవరోధం కాదు అది అనుకూలమైన ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ రాంగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ త్రీ తర్వాత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ సో మనకు న్యూ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన కాస్ట్ని తగ్గించుకోవాలనుకున్నాం తక్కువ ధరలో తీసుకురావాలనుకున్నాం సో ఇది కూడా ఒక హిండరే షార్ట్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ అనేది కూడా ఒక హిండర్ కాబట్టి ఇక్కడ హిండర్ కాంది ఏంటంటే అడ్డంకి లేదా అవరోధం కాంది ఏంటంటే రిసోర్స్ అవైలబిలిటీ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అంటే ఆప్షన్ బిలో ఉన్నటువంటి త్రీ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్ సో మనం న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు దట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆర్ స్టెప్స్ ఆ స్టేజెస్ ఆర్ స్టెప్స్ ఏంటని అడుగుతున్నారు ఇక్కడైతే ఈ స్టెప్స్ను ర్యాండమ్గా ఇచ్చారు వాటిని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి మనం చెప్పాలి సో ఫస్ట్ వన్ ఐడియా స్క్రీనింగ్ టూ ఐడియా జనరేషన్ త్రీ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫోర్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఫైవ్ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ డెవలప్మెంట్ సిక్స్ వన్ కమర్షియలైజేషన్ సెవెంత్ వన్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎయిత్ వన్ మార్కెట్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ ర్యాండమ్గా ఇచ్చాడు ఈ ఎయిట్ స్టేజెస్ని మనం ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి మరి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఐడియా జనరేషన్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్గా వస్తుంది అంటే సెకండ్ అనేది నంబర్ వన్గా వస్తుంది తర్వాత ఐడియా స్క్రీనింగ్ అనేది నంబర్ వన్లో ఉంది అది సెకండ్ స్టెప్గా వస్తుంది మనకు ఇది సెకండ్ స్టెప్ తర్వాత కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది థర్డ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది ఇక బిజినెస్ అనాలిసిస్ సో బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేది బిజినెస్ అనాలిసిస్ కంటే ముందు మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది ఐడియా జనరేషన్ ఫస్ట్ వస్తుంది ఐడియా స్క్రీనింగ్ అనేది సెకండ్ స్టెప్లో వస్తుంది తర్వాత కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ థర్డ్ స్టెప్లో బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఫోర్త్ వన్ అంటే రైట్ ఫోర్త్ వన్ వస్తుంది మార్కెట్ స్ట్రాటజీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫిఫ్త్ కేటగిరీలో వస్తుంది మార్కెట్ టెస్టింగ్ సిక్స్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కమర్షియలైజేషన్ని లాస్ట్ స్టెప్కి మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాటిని మనం అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఐడియా జనరేషన్ అనేది ఫస్ట్ రావాలి రైట్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఐడియా స్క్రీనింగ్ అనేది సెకండ్ స్టెప్లో వస్తుంది తర్వాత కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది థర్డ్ది థర్డ్ స్టేజ్లో వస్తుంది ఇక ఫోర్త్ అనేది బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేది ఫోర్త్ స్టెప్లో రావాలి మరి బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేది ఫోర్త్లో ఉంది సో అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్లో దీన్ని ఇటువైపు తీసుకురండి దీన్ని ఇటువైపు తీసుకురండి రైట్ ఫోర్త్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఇక మార్కెట్ స్ట్రాటజీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫిఫ్త్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది సిక్స్లో వస్తుంది మార్కెట్ టెస్టింగ్ అనేది సెవెంత్ లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కమర్షియలైజేషన్ ఇది ఒకటి అడ్జస్ట్ చేయండి టూ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈ ఆర్డర్ను మనం ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో కరెక్ట్ ఆర్డర్గా మనం చెప్పవచ్చు సో ఇవి న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో వచ్చేటువంటి స్టేజెస్ వీటిని ఒకసారి చూడండి దీనిపైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ద సోర్సెస్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఐడియాస్ ఆర్ సో
ఐడియా స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ సో న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో ఐడియా స్క్రీనింగ్ అనేది ఒకటి ఐడియా జనరేషన్ ఏమో ఫస్ట్ స్టెప్ ఐడియా స్క్రీనింగ్ అనే సెకండ్ స్టెప్ మరి ఐడియాను స్క్రీనింగ్ చేయడం దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు మనం ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది మనం స్క్రీన్ చేస్తుంటాం ఈ ఐడియా స్క్రీనింగ్లో రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు లెటస్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రిజెక్టింగ్ అన్ ఐడియా దట్ కుడ్ బికమ్ ఏ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రాప్ ఎర్రర్ అంటే భవిష్యత్తులో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే ఐడియాను ఐడియా స్క్రీనింగ్ స్టేజ్లోనే రిజెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి అదొక ఎర్రర్ ఆ ఎర్రర్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డ్రాప్ ఎర్రర్ అంటాం డ్రాప్ ఎర్రర్ అంటే ఒక కరెక్ట్ ఐడియాని మనం ఇక్కడే డ్రాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని డ్రాప్ ఎర్రర్గా చెప్పవచ్చు సెకండ్ వన్ యాక్సెప్టింగ్ అన్ ఐడియా దట్ లాటర్ ఫెయిల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గో ఎర్రర్ అంటే ఒక ఫెయిల్డ్ ఐడియాని ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అయ్యే ఐడియాని కనుక మనం యాక్సెప్ట్ చేసినాం అనుకోండి అది కూడా ఒక ఎర్రరే కాబట్టి దాన్ని గో ఎర్రర్ అంటాం అంటే ఒక రాంగ్ ఐడియాతో మనకు ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఎర్రర్స్ అనేటివి ఐడియా స్క్రీనింగ్ స్టేజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎర్రర్స్గా మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి రెండు కూడా ట్రూ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ బోత్ ఆర్ ట్రూ సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ అన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఐడియా విత్ ఎ వ్యూ టు డిటర్మైనింగ్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ వయబిలిటీ ఇన్ ఎ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ డెవలప్మెంట్ బి బిజినెస్ అనాలిసిస్ సి ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ డి కమర్షియలైజేషన్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ మన ఏ ప్రోడక్ట్ ఐడియా అయితే మనం ఫైనాన్షియల్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ మార్కెటింగ్ వయబిలిటీ ఉందో ఇలా అనాలిసిస్ చేయడాన్ని మనం బిజినెస్ అనాలిసిస్ స్టేజ్గా మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ అనాలిసిస్ బి టెస్టింగ్ మార్కెటింగ్ టెస్ట్ మార్కెటింగ్ సి కమర్షియలైజేషన్ డి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇంతకుముందు మనం ఎయిట్ స్టెప్స్ చూసాం అందులో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కమర్షియలైజేషన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ సో కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ మనకు ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఎలా అయితే లైఫ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయో ఒక ప్రొడక్ట్ కూడా లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది ఈ లైఫ్ సైకిల్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ సంబంధించిన అజంప్షన్లో నాట్ కరెక్ట్ కాంది ఏంటని అడుగుతున్నారు లెటస్ లుక్ ఎట్ ఆప్షన్ ఏ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎసెన్షియల్లీ పాస్ త్రూ ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ పిఎల్సి బి దెర్ ఈజ్ నో డెఫినెట్ లైన్ ఆఫ్ డిమార్కేషన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ సబ్స్టీ సబ్సిక్వెంట్ స్టేజ్ సి ఏ ప్రొడక్ట్ మే నాట్ బి ఇన్ అన్ ఐడెంటికల్ స్టేజ్ ఇన్ ఆల్ ద మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ డి ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేజ్ ఇన్ పిఎల్సి మే వేరీ సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్లో ఒకటి రాంగ్ ఉంది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎసెన్షియల్లీ పాస్ త్రూ ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ పిఎల్సి అంటే ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే అన్ని వస్తువులు ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లోని అన్ని స్టేజెస్ని దాటిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నాట్ ఆల్ అని ఉండాలి నాట్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఎసెన్షియల్లీ పాస్ త్రూ ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మరి రిమైనింగ్ త్రీ అని కరెక్ట్ బి కరెక్టే సి కరెక్టే డి అజంప్షన్ కూడా కరెక్టే ఏంటవి దెర్ ఈజ్ నో డెఫినె డెఫినెట్ లైన్ ఆఫ్ డిమార్కేషన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ సబ్సీక్వెంట్ స్టేజెస్ మనకు ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ అనేటి ప్రతి ప్రొడక్ట్కి ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు అనే దీని యొక్క మీనింగ్ సో కాబట్టి బి కరెక్టే సి ఏ ప్రొడక్ట్ మే నాట్ బీన్ ఐడెంటికల్ స్టేజ్ ఇన్ ఆల్ ద మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ప్రొడక్ట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూత్ పేస్ట్ కాల్గేట్ అని ఉంది మనకు డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్లో కాల్గేట్ అనేది రెండో స్టేజ్ ఉందో ఒక సెగ్మెంట్లో రెండో స్టేజ్లు ఉండొచ్చు ఇంకో సెగ్మెంట్లో మూడో ఉండొచ్చు ఇంకో సెగ్మెంట్లో ఫోర్త్ స్టేజ్లో కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది అన్ని సెగ్మెంట్లలో ఒకే స్టేజ్లో ఉండని అవసరం లేదనేది కూడా ఒక అజంప్షన్ అది కరెక్ట్ అజంప్షన్ డి ఏంటంటే ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేజ్ ఇన్ పిఎల్సి మే వేరీ సో ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో ఉండే టైం తర్వా
సో ఒకసారి చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇలా ఉన్నట్లయితే సో ఇలా ఉంటుంది మనకి సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ ఉంటుంది తర్వాత గ్రోత్ ఉంటుంది మధ్యలో మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది లాస్ట్కి డిక్లైన్ స్టేజ్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ వన్ గ్రోత్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ మెచ్యూరిటీ అంటే టాప్ లెవెల్ రీచ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం పాయింట్ రీచ్ అవుతుంది ఇక రీచ్ అయిన తర్వాత డిక్లైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని డిక్లైన్ స్టేజ్ అంటాం సో వీ హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేయండి ఇంట్రడక్టరీ స్టేజ్ అనేది ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ అనేది గ్రోత్ థర్డ్ అనేది మెచ్యూరిటీ ఇక డిక్లైన్ అనేది ఫోర్త్ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే బి ఫోర్త్ ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ ఉండాలి నెంబర్ వన్ గ్రోత్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్ ఉంటుంది తర్వాత మెచ్యూరిటీ థర్డ్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్లో ఉంటుంది సెకండ్ డిక్లైన్ అనేది లాస్ట్గా ఉంటుంది ఆప్షన్ బేస్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ డ్యాష్ స్టేజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఏ గ్రోత్ బి మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ సి ఇంట్రడక్టరీ డి డిక్లైన్ సో మనకు ప్రోడక్ట్ను మనం న్యూ మార్కెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అంటే ప్రోడక్ట్ బిగినింగ్లో దాన్ని ఇంట్రడక్టరీ స్టేజ్ అంటాం అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియాలంటే వీ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆర్ మచ్ అమౌంట్ ఆన్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎఫర్ట్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ మనకి ఎక్స్టెన్సివ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎఫర్ట్స్ అనేది ఏ స్టేజ్లో కావాలంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎఫర్ట్స్ అనేది అవసరం అవుతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది సారీ ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ సిగా రీడ్ చేయండి చిన్న మిస్టేక్ పడింది రీడ్ ఇట్ ఐ సి సో ఇంట్రడక్టరీ స్టేజ్లో మనకు ఎక్స్టెన్సివ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ వెరీ హై ఏ గ్రోత్ బి ఇంట్రడక్టరీ సి డిక్లైన్ డి మెచ్యూరిటీ మరి ఏ స్టేజ్లో హైగా ఉంటాయంటే మనకు ఇంట్రడక్టరీ స్టేజ్లో అసలు ప్రాఫిట్స్ ఉండవు లాస్ ఉంటుంది గ్రోత్ స్టేజ్లో స్లోగా ప్రాఫిట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి ఇక హయ్యెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకు మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ అంటే ఇక ప్రోడక్ట్ టాప్ లెవెల్లో సెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇక హయ్యెస్ట్ పాయింట్ రీచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు సేల్స్ హై ఉంటాయి ప్రాఫిట్స్ కూడా హైగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత వెంటనే డిక్లైన్ అవుతుంది కాబట్టి హయ్యెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉంటాయంటే మ్యాచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ ది థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పిఎల్సి ఇంక్లూడ్ A. Useful to management in decision making. A. It is the correct one. B. Better understanding of the opportunities and constraints. A. It is also one of the benefits or importance. C. Enables firm to project future costs and profits. The third one is also correct. Kavati, option D. All of the above is the correct answer. Next one. A name, term, sign, symbol or special design. or some combination of these elements that is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers is called as A. Brand B. Trademark C. Copyright D. All of the above The correct answer is A. Brand So, brand is a brand is a name or it may be a term or it may be a sign or symbol or any special design We have a product in Sulubanga Gurthinchiran Gitchet and the name is called సైన్ కానీ సింబల్ కానీ డిజైన్ కానీ మనం ఏమంటాం బ్రాండ్ నేమ్తో పిలుస్తాం ప్రతి కంపెనీకి ఒక బ్రాండ్ నేమ్ ఉంటుంది అది నేమే కావచ్చు సింబల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ బ్రాండ్కి ఇది ఒక డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ లీగల్ రైట్ టు యూస్ ఎ బ్రాండ్ నేమ్ ఆర్ ఎ బ్రాండ్ మార్క్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ కాపీరైట్ బి ట్రేడ్మార్క్ సి బ్రాండ్ డి బ్రాండ్ ఈక్విటీ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి ట్రేడ్మార్క్ ట్రేడ్మార్క్ అనేది ఒక సింబల్ లాంటిది ఆ సింబల్ ఏంటిది మన బ్రాండ్ నేమ్ కానీ బ్రాండ్ మార్క్ను కానీ కస్టమర్కి తెలియజేయడానికి యూజ్ చేసే ఒకటి సింబల్ను మరి ఆ సింబల్ యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకు యూజ్ చేసే రైట్స్ని మనం ఏమంటాం ట్రేడ్మార్క్ అని పిలుస్తాం ట్రేడ్మార్క్ సో ట్రేడ్మార్క్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ లీగల్ రైట్ టు యూజ్ ఏ బ్రాండ్ నేమ్ ఆర్ ఏ బ్రాండ్ మార్క్ ఫర్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీకి మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ Which of the following is not correct regarding objectives of packaging? We have packaging as well as product. We have to use the product as well as the packaging. We have to use the packaging as well as the correct object. Option A, to protect the product till it reaches the customer. It is the correct one. 
to help the consumer in identification of the product yes it is also correct one to help the company in generating normal demand and normal profit this is the wrong so mana packaging valla manam high demand high profit earn cheyadaniki prayatnistam kabatti third one ante c lo unnatuvanti object one adi it is not a correct object of packaging mari d to provide convenience in transportation of goods this is also correct ante packaging yokka objectives lo a correct b correct d kuda correct c anedi that is not one of the objectives of packaging kabatti correct answer is c ikka last question in this video dash is the part of a product that carries verbal information about the product or a, or the seller so verbal information carry out chesade enti a labeling b copyright c trademark d none of the above so the correct answer is labeling so labeling is the part of a product that carries verbal information about the product or the seller mana brand sambandhinchi paine icche atuvanti label ni manam label anedi mana product kaani ఎవరైతే సెల్ చేసిన వారిని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో దాన్ని లేబులింగ్గా పిలుస్తారు సో ఇవ్వండి మనం ఈ ప్రోడక్ట్ అనే చాప్టర్ నుండి డిస్కస్ చేసినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇందులో థియరిటికల్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ మధ్య కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో థియరిటికల్ కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ బిట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు ఒకసారి ఈ ప్రోడక్ట్ అనే లెసన్ ఒకసారి చదవండి చదివిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈ బిట్స్ అన్నిటి కూడా ఈ మూడు బుక్స్ రిఫర్ చేయడం ద్వారా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది నెంబర్ వన్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బై ఫిలిప్ కోట్లర్ నెంబర్ టూ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బై రామస్వామి నామకుమారి నెంబర్ త్రీ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బై జేసీ గాంధీ సో ఈ మూడు బుక్స్ని మీరు కూడా రెఫర్ చేయండి వీలైతే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇతరులతో షేర్ చేయండి సో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కైండ్లీ సపోర్ట్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్